A gente sabe que a pessoa às vezes trabalha, 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 o cara vai lá, o cara é roubado, o cara, você acaba pegando o cara depois, o vagabundo depois, já gastou, já vendeu o carro, já te comprou carro, tal, tal, tal. O carro às vezes até é apreendido, tal, tal, tal. Depois vai pro leilão, o dinheiro em vez de... Você não acha que o leilão das coisas que o cara teve e tal não poderia ser leiloado e pagar a vítima do, 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 do prejuízo que ela teve? Cobra, você toca num ponto que é um ponto de tristeza para mim. Primeiro, tristeza e uma crítica construtiva ao Ministério Público. Sim. E uma crítica também aos nossos legisladores que esquecem da vítima. Total. Nós temos hoje uma legislação que dá muito, muita vantagem e direito para o ladrão, mas a vítima ela é completamente abandonada. Volto a repetir. A vítima foi vítima do marginal, mas ela não acaba ali a sua tristeza e o seu desconforto. Tem o problema emocional, tem o problema financeiro. E eu entendo que, assim como a legislação americana, ela diz o seguinte, se você não ressarcir a vítima, você fica mais tempo preso. Se você não ressarcir a vítima, nós vamos tomar o seu dinheiro, porque a vítima tem que ser ressarcida. Então, eu entendo que o Ministério Público, em toda a ação criminal, deveria entrar com processo contra o criminoso Também acho. que utiliza o dinheiro da vítima para pagar o advogado. Sem dúvida. Ou seja, ele te rouba, ele teve lucro com você, ele pega esse dinheiro quando ele é preso, ele transfere para o advogado. Paga um puta e a vítima dinheiro. vai na audiência sozinha. Sem um suporte advocatício. Sem dúvida. E fica frente e frente com o ladrão ainda. Veja bem, o ladrão com um monte de advogado do lado. E aí eu vou, eu vou trazer o caso de um cara que ficou amigo meu, a família Ota, que teve o filho Vives. assassinado. Ele estava lá naquele sequestro. E aí... Trabalhava na delegacia faleceu, de sequestro. Né? Faleceu o Ota. Seu, seu, eu sou amigo da família, faleceu. cobri o caso, sou amigo deles. O, o, o Ota faleceu. faleceu. A, a esposa está viva. E ele me disse, Lordelo, esses caras ganharam dinheiro o sequestro do meu filho e mataram meu filho, estavam com três advogados de alto padrão, com meu dinheiro. Então, eu entendo que, assim como a justiça americana faz, a justiça brasileira deveria ir para cima do, do criminoso e falar, você tem que ressarcir. Uma das funções da pena não é só ele cumprir a pena, ele ressarcia a vítima. Só que, é para mim, é uma falha do Ministério Público, que é uma crítica construtiva que eu faço, e uma falha da legislação, que também não prevê. Uma obrigatoriedade de que o criminoso que Exato. não ressarcir... Então, por exemplo, você teve um celular roubado e você teve problemas emocionais, tudo isso é um, é um valor, é o valor do seu celular, mais o valor do seu tratamento, que quem tinha que pagar era o criminoso. Criminoso não pagou, você fica mais tempo preso. Sim. Criminoso não pagou, vamos atrás dos bens do criminoso para ressarcir a vítima. Mas no Brasil, a vítima ela é abandonada, vive solitariamente com muito pesar e dor no coração e problemas emocionais, e principalmente sem dinheiro. Uma vez, eu me recordo, entra um trabalhador no meu plantão, ele tinha uma vara anti-TL na época, e ele entrou na delegacia chorando. Ele falou, roubaram a minha vara anti-TL. Na época, ninguém fazia seguro de carro. Quando ele vira para mim, ele falou, o seu delegado, essa variante, além da variante, tinha as panelas que eu vendia de ferro. E eu mantenho a minha família com a variante e as panelas. Então, ele chorava, é, 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 Tobia e Cobra, dizendo o seguinte, eu não perdi o meu carro, eu perdi o sustento da minha família. Isso, para o policial honesto, para o policial que tem empatia, isso dói no coração. E eu, naquela época, comecei uma investigação para tentar achar esse, esse carro e achei o carro danificado, não achei as panelas, tá? mas quando ele me recebeu o carro, ele chorou, e ele me trouxe um presente, que ele, mora, ele era chacareiro em Suzano. Ele, um dia ele chegou na delegacia, entrou na delegacia, falou, oh, Jorge, eu queria te dar um presente. Eu falei, não precisa, é obrigação nossa. A gente recuperou o seu carro, mas é obrigação. Ele falou, não, quero te dar um presente. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas o senhor tem que sair lá fora. Ele tirou da TL dele um porquinho que ele tinha na, no sítio dele. Um porquinho envolto numa corda. E ele falou... Eu vim dar esse porco para o senhor. Eu não tenho sítio, não tenho nada, mas eu percebi que eu tinha que aceitar, porque ele foi de coração. Entendi. Uma gratidão com um policial que se dedicou e recuperou o carro. Mas eu estava triste que eu não recuperei as panelas. Então, é, que fique, você que está nos assistindo e não é policial, saiba que as vítimas, a vítima no Brasil sofre demais. E o policial 
também sofre em ver o sofrimento das pessoas. Ah, mas isso aí é sem dúvida. A gente... Doutor, uma dessa... quem faz uma lei dessa para mudar são os deputados federais? Olha, infelizmente, a gente verifica no nosso Congresso Nacional pessoas despreparadas, pessoas que não estudam. Nós precisamos de legislação. E essa legislação, muitas delas precisam ser feitas e não são feitas. Eu vejo muita gente querendo promover mudança na legislação, mas a pessoa só fala abobrinha. Então, infelizmente, falta um aprofundamento na legislação. Eu digo o seguinte, o policial precisa de mais ferramenta jurídica do que, às vezes, até o próprio armamento. Nós precisamos proteger a vítima, nós precisamos de ferramenta jurídica. Infelizmente, isso falta. Nós precisamos fazer com que as autoridades deem apoio ao policial e deem apoio às vítimas. E o que fizeram? Deram apoio ao bandido com a audiência de custódia, que é uma coisa totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Total, dá um trabalhão para a polícia. O totalmente. policial tem que perder tempo para levar essa pessoa perante o juiz para ele falar mal do policial, mentindo. Vou, dar um, vou contar outra novidade para vocês. Os nossos câmeras, toda hora, são intimados para a justiça. Por quê? Porque o nosso câmera gravou toda a matéria. As câmeras de operação de risco, de risco são, são intimados. intimados porque nós somos testemunha de defesa dos policiais. É. Então imagina, a cena toda gravada. Pô, então dá mais fora do que a gente. E o va... <risos> Não, dá mais fora. E o vagabundo. Quantas câmeras o senhor tem lá? É... Ah, hoje, quatro equipes. São quatro são equipes. São quatro equipes. Então, mas veja bem. Não, para fazer o Brasil inteiro. A é pouco, to... Eu sei, mas toda hora nós estamos no fórum. Por quê? Porque esse rapaz que foi preso. Esse bandido que foi preso, ele vai para as audiências de custódia. E ele chega lá, fala que foi agredido, fala que foi torturado. E aí o policial que trabalhou, honestamente, fica sabendo. E aí ele fala para ele, nós precisamos do apoio de vocês. Nós entregamos a fita bruta para a justiça, porque nós gravamos tudo. Não teve, não teve nada, não teve abuso de autor, não teve nada. E o nosso câmera vai lá testemunhar a favor dos policiais, dizendo, esse ladrão está mentindo. E aí... Eu vou trazer a minha outra revolta. Outra revolta. O ladrão acusa o policial. O policial não dorme à noite porque responde por um abuso de autoridade. O policial gasta dinheiro com o advogado. E, por fim, o policial é absolvido. Minto. Significa que o vagabundo mentiu. Mentiu. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Por que o Ministério Público, em todos esses casos, não processa o polici... o... a pessoa que mentiu contra o policial, que fez o policial, na gira policial, puxar uma corda, desnecessariamente, gastar dinheiro, tirar o sossego da esposa, do marido, dos filhos, vendo o policial naquela situação, e o ladrão que mente não responde por nada. Então são esses absurdos que, infelizmente, quem já passou pelo Congresso Nacional não teve a capacidade de mudar a legislação e garantir ao policial o mínimo. Que é, você quer me acusar, você me acusa. Mas eu vou provar a minha inocência e você vai responder por isso. Responder criminalmente e também por indenização. Por todo o sofrimento que fez o policial passar.